हेलो स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक जो सेक्शन अपना बाकी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने ऑलमोस्ट लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है लेकिन जो आइसो मैरिज में उसको वीडियो के थ्रू थोड़ा ज़्यादा सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो आइसो मैरिज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसो मैरिज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो है स्ट्रक्चरल आइसो इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं स्ट्रक्चरल एंड आइसो मैरिज स्ट्रक्चरल आइसो एंड स्टीरियो आइसो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसो की बात करेंगे इसमें हमें स्ट्रक्चरल आइसो देखना है देखो बेटा आइसो का मतलब होता है बेसिकली कि जब मोलिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाए डिफरेंट और जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो उनका आई यू पी एस ए नेम भी क्या हो जाएगा बेटा डिफरेंट तो ऐसे कंपाउंड ऐसे दो पेयर जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो और आई यू पी एस ए नेम डिफरेंट हो तो उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमर सिक्स टाइप का होगा उसमें जो फर्स्ट है वो है आइनाइजेशन आइसो तो देखो जरा दिस टाइप ऑफ आइसो मैरिज अकर्स वेन द काउंटर आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इट सेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड एंड कैन डिस्प्लेस अ लिगेंड विच कैन देन बिकम द काउंटर आयन फॉर द एग्जाम्पल फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स बेटा देखो जो की पॉइंट है ना आइनाइजेशन आइसो में बेटा वो ये है कि एक आयन जो पहले काउंटर आयन था वो आपका लिगेंड बन जाए और जो लिगेंड था वो काउंटर आयन बन जाए मतलब काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में क्या एक्सचेंज हो जाए जैसे देखो आइनाइजेशन मतलब आयन आइनाइजेशन मतलब आयन आयन जब काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में एक्सचेंज हो जाए जैसे ध्यान से देखो ये पहला एग्जांपल इसमें बेटा सीओ एन एस थ्री होल फाइव एस ओ फोर एनओ थ्री है सो इन दिस कंपाउंड काउंटर आयन इज नाइट्रेट आयन एंड लिगेंड इज सल्फेट आयन बट इन अदर एग्जांपल नाइट्रेट आयन जो काउंटर आयन था वो लिगेंड बन गया और जो लिगेंड था वो काउंटर आयन बन गया तो इस तरीके के जो आइसोमर होते हैं उनको बोलते हैं आइनाइजेशन आइसोमर तो बिल्कुल जो बॉटम लाइन होगा इसका वो ये होगा कि जब आयन अंदर से बाहर चला जाए और कोई आयन बाहर से अंदर आ जाए ऐसे दो जो रिलेशन होंगे दो कंपाउंड का जो ऐसा आइसोमर्स होंगे उनको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स सिमिलरली बेटा सेकंड एग्जांपल देखो सीओ सी एल इन होल ट्वाइज एनओ टू एस और अब इसमें अगर देखोगे आप तो एस काउंटर आयन है और सी एल और एनओ टू लिगेंड है और ये आय से अब हुआ क्या है अगर इन दोनों एग्जांपल को आप देखो तो साइनाइड आपका क्या थायोसाइनेट अंदर चला गया और क्लोराइड बाहर आ गया तो एक लिगेंड बाहर गया और एक काउंटर आयन अंदर आया दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन आइसो तो की पॉइंट यही है कि जो कोई एक आयन जो होगा जो अंदर से बाहर आ जाए और बाहर से अंदर आ जाए मतलब काउंटर आयन नेगेटिवली चार्ज काउंटर आयन लिगेंड बन जाए और लिगेंड काउंटर आयन बन जाए सो so, उन दोनों कंपाउंड के रिलेशन को बोलते हैं आइनाइजेशन आइसोमर्स बेटा सेकेंड होता है हाइड्रेट आइसो और सॉल्वेट आइसो इट अकर्स व्हेन वाटर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आउटसाइड इट दिस इज सिमिलर टू आइनाइजेशन आइसो सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर only whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present as a free solvent molecule in the crystal lattice dekho beta solvate aur hydrate ko main samjhaunga aapko abhi jo ion exchange hua usme negatively charge tha ki ek negative charge andar se bahar hua to jab andar se bahar beta pani ho jaye to hydrate isomerize और जब अंदर से बाहर कोई सॉल्वेंट हो जाए अदर देन वाटर, 
तो सोलिवेट आइसोमर है डेफिनेशन बिल्कुल सेम है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से डिफरेंट होगा कि वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर चला जाए मतलब जो एक्सचेंज है वो वाटर का होना चाहिए तो हाइड्रेट आइसोमेरेज और किसी और सॉल्वेंट का है तो सॉल्वेंट आइसोमेरेज देखो जरा एग्जांपल सीओ एन एस थ्री होल फाइव एच टू ओ सी एल थ्री एंड सीओ एन एस थ्री होल फाइव सी एल सी एल टू एच टू ओ दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है अंदर क्या गया सीएल और बाहर क्या आया एच तो जब अंदर बाहर होने में अगर कहीं पानी इन्वॉल्व हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरेज और इसकी जगह अगर मान लो अल्कोहल होता या और कोई सॉल्वेंट होता तो उसको बोल देते हैं हम सॉल्वेट आइसोमेरेज इसका बेटा सेकंड एग्जांपल देखो सीओ एन एस थ्री होल फोर सी एल टू सी एल डॉट एच टू ओ सीओ एन एस थ्री होल फोर सी एल डॉट एच टू ओ इन टू सी एल टू अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो पानी है वो अंदर गया और जो क्लोराइड है वो बाहर आया जब भी अंदर जाने वाला आयन हो और बाहर आने वाला आयन हो तो आयनाइजेशन और अंदर जाने वाला और बाहर आने वाले में से कोई एक पानी हो तो हाइड्रेट और अगर पानी के अलावा कोई न्यूट्रल सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेंट तो होपफुली ये दोनों समझ आ गया होगा तो बेसिकली जो आपका सॉल्वेंट आइसोमेरेज में और जो हाइड्रेट आइसोमेरेज में दैट इज अपेशल आइनाइजेशन आइसोमेरेज तो ये एक आइनाइजेशन आइसोमेरेज का ही पार्ट है बट अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन आता है आइनाइजेशन और हाइड्रेट अगर दोनों पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली वी विल गो विद हाइड्रेट आइसोमेरेज बट यस इट इज अपेशल केस ऑफ आइनाइजेशन आइसोमेरेज नाउ थर्ड वी विल मूव टू लिंकेज आइसोमेरेज ये मैंने आपको पहले भी बता दिया लिंकेज नेम से ही समझ आ रहा है देखो इन सम कंपाउंड इन सम लिगेंस लाइक एम्बीडेंटेड लिगेंस कुछ ऐसे लगेंस होते हैं जो एम्बीडेंटेड होते हैं देर आर टू पॉसिबल कोऑर्डिनेशन साइट्स इन सच केसेस लिंकेज आइसोमेरिज एग्जिस्ट लिंकेज का मतलब क्या है लिगेंड का लिंकेज चेंज हो जाए जैसे बेटा किसी कंपाउंड में सी एन है अगर तो वो सी से जुड़ा है एन सी है तो एन से जुड़ा है मतलब साइनाइड जो होता है दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड तो साइनाइड का कभी सी से जुड़ा हो और कभी एन से जुड़ा हो तो ये ये क्या हो गया आपका एम्बीडेंटेड जैसे ओ सी एन ओ से जुड़ा होता है एन सी ओ एन से जुड़ा होता है एस सी एन एस से जुड़ा होता है एन सी एस एन से जुड़ा होता है और एन ओ टू एन से और ओ एन ओ ओ से तो ये आपके होते हैं एम्बीडेंटेड लगे बहुत ही आसान है बेटा ये देखो एग्जाम्पल सीओ एन एस थ्री होल फाइव एन ओ टू सी एल थ्री सीओ एन एस थ्री होल फाइव एन ओ टू में एन से जुड़ा है मेटल से और ओ एन ओ में ओ से जुड़ा हुआ है जब लिगेंड का लिंकेज चेंज हो जाए मतलब एनओ टू का एन ओ एन ओ का ओ में कन्वर्ट हो जाए या सी एन का सी एन सी में कन्वर्ट हो जाए तो उनको बोलते हैं हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज देखो के फोर एफ ई सी एन फाइव एनओ टू के फोर एफ ई सी एन फोर एन सी एनओ टू तो बेटा क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ का जो सी एन है वो एन सी में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे जो एनओ टू था वो किस में कन्वर्ट हो गया ओ एन ओ माइनस में कन्वर्ट हो गया तो जब लिगेंड का लिंकेज चेंज हो जाए तो लिंकेज आइसोमेरिज नेक्स्ट देखो बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड अप ऑफ कैटोइनिक एज वेल एज एनोइनिक कैटाइन भी होना चाहिए और एनाइन भी होना चाहिए दोनों जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी होंगे बेटा तो वो शो करेगा इस टाइप का आइसोमेरिज तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज के लिए जो की पॉइंट है बेटा वो ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कोऑर्डिनेशन जिसमें कैटोइनिक स्फियर और एनोइनिक स्फियर दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हों जैसे ये कंपाउंड देखो ये इसमें कैटाइन भी क्या है कोऑर्डिनेशन एनाइन भी क्या है कोऑर्डिनेशन कैटाइन क्या है इसमें कोऑर्डिनेशन और एनाइन भी क्या है कोऑर्डिनेशन और ये एक पूरा कंपाउंड है तो क्या होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए कैटाइन एज वेल एज एनाइन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहिए तभी जाके ये होगा प्लस देखो कितना आसान है देखो कितना आसान है जब मेटल आयन जैसे बेटा यहां देखो मेटल आयन हाँ तो कैटाइन और 
एन आई इन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी होने चाहिए और बेटा क्या है अब ध्यान से देखो सी यू एन एस थ्री होल सिक्स सी आर सी एन सिक्स तो ये आपका कैटाइन है ये आपका एन आइन है तो बेटा डेफिनेशन सुनना ध्यान से की पॉइंट समझना जब कैटाइन से एन आइन में या तो मेटल चेंज हो जाए मेटल एक्सचेंज हो जाए या फिर लिगेंड एक्सचेंज हो जाए तो इन दो एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैटाइन में क्या है कोबाल्ट यहाँ कैटाइन में क्या है सी आर यहाँ एन आइन में क्या है सी आर और यहाँ एन आइन में क्या है कोबाल्ट तो ये जो पहले दो एग्जाम्पल है इनमें क्या एक्सचेंज हुआ मेटल यहाँ से वहाँ हुआ दूसरा एग्जाम्पल देखो देखो ये पहला वाला कैटाइन दूसरा वाला एन आइन इसमें ये पहला कैटाइन दूसरा एन आइन इसमें कैटाइन में सी यू है एन आइन में पी टी है इसमें बेटा रिवर्स हो गया इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा इसमें कैटाइन का मेटल एनाइन में जा रहा है और एनाइन का मेटल कैटाइन में आ रहा है तो ये जो आइसोमर बनेंगे वो क्या होंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर तो जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है उसमें बेटा दो बातें याद रखना कि जो कंपाउंड होगा उसमें कैटाइन और एनाइन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी होंगे और कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होंगे कैटाइन और एनाइन उसमें कैटाइन से एनाइन में या तो लेगेंड एक्सचेंज हो जाए या फिर मेटल एक्सचेंज हो जाए या फिर बेटा दोनों एक्सचेंज हो जाए तो उस केस में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेर देखो तीसरा एग्जांपल जो मैंने लिया है ये फर्स्ट वन इज कैटाइन ऑलवेज फर्स्ट वन इज कैटाइन सेकंड वन वन इज एनाइन दिस इज कैटाइन दिस इज एनाइन देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे सी है एनाइन में सी है कैटाइन में तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कैटाइन में क्या है सी ओ कैटाइन में क्या है सी आर यहाँ में क्या है सी यहाँ एन आइन में क्या है सी ओ इसका मतलब मेटल तो चेंज हो गया दूसरी बात यहाँ लिगेंड्स क्या है कैटाइन में सिक्स एन एस थ्री यहाँ के कैटाइन में क्या है फोर एन एस थ्री और दो थायोसाइनेट और यहाँ पे क्या है सिक्स थायोसाइनेट और यहाँ पे फोर थायोसाइनेट विद प्लस टू अमोनिया तो कैटाइन और एनाइन में बेटा क्या चेंज हो रहा है इस केस में लिगेंड एज वेल एज मेटल जब दोनों चेंज हो तो उसको बोलते हैं कॉर्डिनेशन आइसोमेरिज तीसरा होता है बेटा लिगेंड आइसोमेरिज सिंस मैनी लिगेंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच है पॉसिबिलिटीज ऑफ आइसोमेरिज ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज की पॉसिबिलिटी होती ही है द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कैन सो आइसोमेरिज फ्रॉम दिस सोर्स जैसे बेटा मैंने बताया था एक आपको टी एन टी एन पता है क्या था टी एन था बेटा बेटा ये वाला लिगेंड याद है प्रोपेन प्रोपेन वन थ्री डाइमाइन याद आ रहे हैं और एक था पी एन प्रोपेन वन टू डाइमाइन ठीक है तो देखो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है यहाँ पे जो एन एच टू है वो वन और टू पे है यहाँ पे जो एन एच टू है वो वन और थ्री पे है तो ये दोनों आइसोमर है जब लेगेंड का एक लेगेंड का दूसरा लेगेंड आइसोमर हो इसका मतलब लेगेंड चेंज हो गया और जब एक लेगेंड का दूसरा लेगेंड आइसोमर हो उसको कहते हैं लेगेंड आइसोमेरिज देखो एक लेगेंड मान लो ये है ये ओ दे रहा है ये ओ OH दे दे सकता है ये ओ OH दे सकता है ये ओ OH का पोजीशन सी एस थ्री के रिस्पेक्ट में क्या है टू यहाँ पे थ्री यहाँ पे फोर तो ये तीनों आइसोमर्स हो गए ये तीनों लेगेंड एल वन एल टू एल थ्री आर आइसोमर्स तो अगर एक कंपाउंड में बेटा ये है और एक कंपाउंड में ये है तो उन दो कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे लिगेंड आइसोमेरिज देखो जरा एग्जांपल सीओ एन एस थ्री होल फोर टी एन सी एल थ्री सीओ एन एस थ्री होल फोर पी एन सी एल थ्री टी एन मतलब प्रोपेन वन थ्री ट्राई सॉरी प्रोपेन वन कोमा थ्री डाई अमाइन और पी एन क्या होता है प्रोपेन वन कोमा टू डाई अमाइन तो देखो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है तो ये दोनों की वजह से ये दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन हो जाएगा लिगेंड आइसोमेरिज का रिलेशन हो जाएगा अब देखो आगे एक कंपाउंड में ये है ओ एच टू पोजिशन वाला है इसको ऑर्थो बोलते हैं और यहाँ पे थ्री पोजिशन वाला है इसको मेटा बोलते हैं तो देखो सिर्फ लिगेंड में चेंज हो रहा है और लिगेंड एक लिगेंड दूसरे लिगेंड का आइसोमर है ऐसे केस में क्या होगा लिगेंड आइसोमेरिज नेक्स्ट देखो बेटा लास्ट पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज मैंने पहले लिख दिया है नॉट ट्रू आइसोमर्स बेटा आइसोमेरिज की डेफिनेशन ही क्या थी आइसोमेरिज की डेफिनेशन थी कि दोनों के आइसोमर से मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो यहाँ पे बेटा एक दूसरे के पॉलीमर होंगे नेम से ही लग रहा है 
कि जब एक कंपाउंड का दूसरा कंपाउंड पॉलीमर हो जैसे मोनोमर डाइमर ट्राइमर अगर जैसे एक ए बी है कोई कंपाउंड तो एक कोई ए बी होल ट्वाइज हो जाए ए बी होल थ्राइज हो जाए ए बी होल एन हो जाए तो बेटा क्या दो कंपाउंड के इस केस में मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे नहीं होंगे तो क्या ये रियल सेंस में आइसोमर होंगे नहीं होंगे ये कहलाते हैं बेटा सूडो आइसोमर बट इनमें एक खास बात होती है इनमें एक ब्यूटी होती है कि इनका इम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है इसलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं दिस इज द आइसोमेरिज विच इज इंक्लूडेड इन कॉर्डिनेशन आइसोमेरिज मोनली और इसका ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म से कोई लेना देना नहीं है तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म समझो नॉट ट्रू आइसोमर्स मॉलिकुलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम फॉर आइसोमर्स बट हियर इम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी सेम बेटा होना चाहिए था मॉलिकुलर फॉर्मूला लेकिन होगा यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स अगर ए बी है तो अगला कॉम्प्लेक्स ए बी होल ट्वाइज अगर हो तो इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा कि ये कंपाउंड का ये डाइमर है मतलब इस कंपाउंड का ये डाइमर हो गया तो अगर मोनोमर डाइमर है तो वो एक दूसरे के पॉलीमर कहलाएंगे ये ट्राइमर है इसी तरीके से ये पॉलीमर हो जाएगा तो अगर इस तरीके का कंपाउंड है ए बी ए बी होल ट्वाइज ए बी होल थ्राइज ए बी होल फोर अप टू ए बी होल एन ये एक दूसरे के पॉलीमराइजेशन आइसोमर कहलाएंगे इनको वैसे आइसोमर कहना नहीं चाहिए क्यों क्योंकि इनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है बट फिर भी हम कह रहे हैं क्योंकि इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ आइसोमेरिज देखो कंसीडर टू बी स्पेशल केस ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज इन दिस द वेरियस आइसोमर्स डिफर इन फॉर्मूला वेट फ्रॉम वन अनदर सो दैट सो नॉट ट्रू आइसोमर्स इन रियल सेंस अब देखो बेटा तीन एग्जाम्पल मैंने लिया सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखो आप सी ओ एन एस थ्री होल थ्राइज ठीक है तो बेसिकली सी ओ कितना है एक एन एस थ्री कितने हैं तीन एन ओ टू कितने हैं तीन क्लियर है अब आप दूसरा ये कंपाउंड देखो सी ओ कितने हैं सी ओ बेटा एक यहाँ और दो यहाँ यहाँ होल ट्राइज है तो सी ओ कितने हो गए तीन एन एस थ्री पाँच यहाँ और चार यहाँ कितने हो गए एन एस थ्री नाइन एन ओ टू बताओ बेटा यहाँ पे एक और यहाँ पे एट वन नाइन तो अब देखो जरा ये वाले जो नंबर्स थे अगर इस नंबर को मैं बोलूँ ए बी सी ठीक है सॉरी ए बी थ्री सी थ्री तो ये क्या हो गया ए थ्री बी नाइन सी नाइन मतलब ये ये कंपाउंड का ये परफेक्टली ट्राइमर है तो अगर मैंने ये ए बी लिखा है तो ये ए बी थ्री हो गया और ये वाला देखो इसमें बेटा दो कोबाल्ट है छह अमोनिया है छ एनओ टू है तो ये क्या हो गया ए ए टू बी सिक्स सी सिक्स दो कोबाल्ट छ अमोनिया छ एनओ टू तो ये भी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सबका सेम है और ये हो गया होल ट्वाइज ये हो गया होल थ्राइज और ये हो गया ए बी ए बी ए बी थ्री ए बी टू इन दोनों में क्या रिलेशन होगा पॉलीमराइजेशन को आइसोमेरिज इन दोनों में क्या होगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज इन दोनों में क्या होगा पॉलीमराइजेशन आइसोमर और बेटा ऐसा भी तो बन सकता था जिसमें ए बी फोर हो ए बी फाइव हो ए बी होल एन हो तो इन सब कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स देखो तो ये जो आपका सेक्शन था ये काफ़ी इजी सेक्शन था और होपफुली आप ये देखोगे और मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के तो नोट्स आप उसी से कॉपी कर लेना ये वीडियो आप देख लेना और होपफुली आपको समझ आ गया होगा अगर आप इन पूरे इस डिस्कशन को अगर मैं सिक्स लाइन्स में अगर एक बार बताऊँ आपको तो आइनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए आपको बस ये देखना है कि अंदर और बाहर आयन्स होने चाहिए बाहर जाने वाला आयन हो अंदर आने वाला भी आयन हो तो आयनाइजेशन हाइड्रेट जब अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला अंदर जाने वाला और बाहर आने वाले में से कोई एक वाटर हो तो हाइड्रेट और अगर कोई अदर सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेंट तीसरा लिंकेज अगर एम्बीडेंटेड लगेंड एम्बीडेंटेड लगेंड चार ही है 
साइनाइड और साइनेट थायोसाइनेट एंड नाइट नाइट्राइट चार ही हैं तो अगर इनकी लिंकेज चेंज हो जाए अगर लिंकेज चेंज हो गया सी एन से एन सी एन ओ टू से ओ एन ओ ओ सी एन से एन सी ओ एस सी एन से एन सी एस बस ये अकेला चेंज हो जाए तो लिंकेज आइसोमेरेज चौथा था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज का मतलब होता है कि कैटाइन और एनाइन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो और कैटाइन एनाइन में या तो लिगेंड एक्सचेंज हो जाए या मेटल एक्सचेंज हो जाए या दोनों एक्सचेंज हो जाए बिल्कुल सिंपल तीसरा था लिगेंड आइसोमेरेज जब बेटा एक लिगेंड लाइक पी एन प्रोपेन वन टू डाइमाइन अपने ही पोजिशनल आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए प्रोपेन वन थ्री डाइमाइन में तो अगर एक में पी एन दिया एक में टी एन दिया तो वो लेगेंड आइसोमर हो गया जैसे अगर टोलिन का एक में ओ OH एच ऑर्थो पे था एक बार मेटा में था एक बार पैरा में था तो वो कंपाउंड तीनों सेम थे उनके मोलिकुलर फॉर्मूला तीनों सेम थे तीनों लेगेंड एक दूसरे के आइसोमर थे तीनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर थे तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे लेगेंड आइसोमर और पॉलीमराइजेशन में एक अगर ए बी है और ए बी होल ट्वाइज है ए बी होल थ्राइज है ए बी होल एन है तो पॉलीमराइजेशन आइसोमर और ये ट्रू सेंस में आइसोमर नहीं है क्यों क्योंकि आइसोमर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होता है कि इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला मस्ट भी सेम जो कि यहाँ नहीं है इसलिए ये ट्रू सेंस में आइसोमर नहीं है लेकिन फिर भी इसको डाला गया है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज में क्यों क्योंकि इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है होपफुली आपको समझ आ गया होगा थैंक यू